Xin kính chào tất cả quý phụ huynh các học sinh Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài phép cộng phép trừ số thập phân Ở trong quyển uh, sách giáo khoa tại lớp 6 bộ sách cánh diều nhé Trước tiên thì uh, các em sẽ uh, xem cho cô cái phần số đối của số thập phân Như vậy số đối của số thập phân A là ký hiệu là trừ A Như vậy thì muốn tìm số đối của một số Thì các em chỉ cần thêm một dấu trừ trước cái số người ta đã cho Thì chúng ta sẽ được số đối và hai số đối nhau thì các em nhớ là tổng sẽ bằng 0. Số đối của số thập phân của số thập phân trừ a là a. Vì sao lại như vậy? Như cô nói lúc nãy này, các em muốn tìm số đối của một số thì các em chỉ cần thêm dấu trừ trước số đã cho. Như vậy người ta cho hỏi là số đối của số thập phân trừ a. Như vậy người ta cho số là số trừ a. Người ta cho số trừ a. Muốn tìm số đối Muốn tìm số đối thì các em chỉ cần thêm dấu trừ trước số này thôi. Như vậy, trừ này của trừ A. Trừ của trừ A sẽ là số đối của số trừ A. Đấy. À, số trừ A này, người ta cho cái số này có cả dấu trừ. Muốn tìm số đối thì các em cứ thêm một dấu trừ trước số đã cho. Và nhớ cho cô, nếu hai dấu trừ, hai dấu trừ đứng cạnh nhau thì các em thay bằng dấu cộng. Đấy, hai dấu trừ thay bằng dấu cộng Mà dấu cộng đứng ở đầu tiên này Các em có thể bỏ dấu cộng đứng đầu đi Như vậy số đối của trừ A Chính là bằng số A Tiếp theo Chúng ta có một số các cái phần ví dụ ở đây Ví dụ này Tìm số đối của số 3,15 Như vậy muốn tìm số đối Thì các em chỉ cần thêm một dấu trừ ở phía trước Như vậy số đối của 3,15 Tức là trừ 3,15 Số đối của trừ âm 2,97 Như vậy muốn tìm số đối âm 2,97 này Âm 2,97 Tìm số đối của cái này Thì chúng ta sẽ suy ra là số đối này Số đối thì các em thêm dấu trừ trước số đã cho Như vậy thêm dấu trừ trước số đã cho ở đây là trừ 2,97 Hai dấu trừ thì các bạn thay bằng một dấu cộng Hai dấu trừ liên tiếp thì thành dấu cộng Dấu cộng đứng đầu thì các em bỏ dấu cộng đi như vậy bằng 2,97 Như vậy số đối của âm 2,97 chính bằng 2,97 Và hai số đối nhau thì nó chỉ khác nhau mỗi cái dấu thôi các bạn Chỉ khác nhau mỗi dấu thôi Như vậy trừ 2,97 có số đối là khác của dấu trừ này thì nó sẽ là bằng 2,97 Đây tương tự cũng vậy Tìm số đối của mỗi số sau Như vậy muốn tìm số đối này Thì các em thêm một dấu trừ phía trước Hai số đối nhau là hai số phần số nó giống nhau Đấy, nó chỉ khác nhau cái dấu thôi cái, cái số này là số dương thì số kia phải là số âm Như vậy số đối của 12,49 tức là sẽ bằng âm 12,49 Còn số đối này, số đối của 10, âm 10,25 Số đối thì phần số nó giống nhau Nó chỉ khác nhau là một cái là có dấu trừ một cái không Như vậy trừ 10,25 thì số đối nó sẽ bằng 10,25 bạn nào cẩn thận hơn thì các em sẽ làm như sau. Số đối của trừ 10,25. Đây, chúng ta có số đối của âm 10,25. Thì nếu mà giáo viên có hỏi ở lớp thì các bạn sẽ nói cái số đối của nó. Số đối thì các em thêm một dấu trừ phía trước, tức là trừ của cái số này. Tức là trừ của trừ 10,25. Mà hai dấu trừ thì các bạn thay cho cô bằng dấu cộng. Đấy, hai dấu trừ thay bằng dấu cộng. Như vậy nó bằng 10,25. Như vậy chúng ta sẽ có kết quả là bằng 10,25 Đấy à, Và à, cái để các bạn dễ làm Có một cái quy tắc các bạn để cái gọi là cái à, Chúng ta nhìn vào là chúng ta biết số đối luôn Tức là hai số đối nhau là hai số mà Nó có phần phần số này giống y hệt nhau Nó chỉ khác nhau cái phần dấu ở phía trước thôi Số đối là cái phần dấu nó khác nhau Một cái là mang dấu cộng Dấu cộng thì chúng ta không cần phải ghi Một cái là dấu trừ Đấy Cái này cộng rồi thì số đối nó phải là dấu trừ cái này trừ rồi thì số đối phải là dấu cộng Mà dấu cộng đứng đầu chúng ta không cần phải ghi Bây giờ sang cái phần phép cộng và phép trừ số thập phân Đây chúng ta có đặc tính và tính ta có hai ý Ý đầu tiên là 32,475 cộng với 9,681 Và ý B là 309,48 trừ đi 125,23 Vậy thì các bạn nhớ cho cô cái quy tắc này Chúng ta có cái quy tắc Cô nói qua quy tắc trước nhé sau đó thì chúng ta xem cái phần giải của uh, ở trong sách giáo khoa người ta có giải rồi uh, vậy thì uh, để 
cộng hai số thập phân x thì các em biết số thập phân này dưới số thập phân kia sao cho các cái chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau và, và cái dấu phẩy thì các em đặt thẳng cột với dấu phẩy thực hiện phép cộng hoặc là phép trừ như là chúng ta cộng trừ số tự nhiên và các em à, à, viết dấu phẩy nó sẽ thẳng cột với cái dấu phẩy ở phía trên là được đấy cái phần này thì à, toán tiểu học các em cũng có làm rồi đấy thì bây giờ chúng ta chỉ coi như là ôn lại một chút thôi à, ví dụ như chúng ta có 32,475 các em cộng với 9, 681 đấy dấu phẩy đã thẳng cột với dấu phẩy được chưa đấy hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị này hàng phần 10 thẳng cột với phần 10 này hàng phần trăm này hàng phần nghìn thẳng cột với phần nghìn và chúng ta cộng theo thứ tự là từ phải sang trái ta có 5 cộng 1 bằng 6 này đấy, cộng như số tự nhiên từ phải sang trái 7 cộng 8 bằng 15 viết 5 nhớ 1 4 cộng 6 bằng 10 nhớ 1 nữa bằng 11 viết 1 nhớ 1 2 cộng với 9 11 nhớ 1 nữa 12 viết 2 nhớ 1 và 3 nhớ 1 bằng 4 sau đó các em hại dấu phải xuống Kết quả sẽ bằng 42,156 Đây phép trừ thì cũng như vậy Đấy, các em cũng đặt tính Và chúng ta sẽ cũng tính là theo thứ tự từ phải sang trái Các em có thể dừng lại để xem cái phần này Bây giờ thì sau khi tính như là tính số tự nhiên thì các em hạ dấu phải xuống thôi Đấy, ví dụ đây nhá 8 trừ đi 3 thì bằng 5 này 4 trừ 2 bằng 2 này Chưa dấu phải để đấy đã 9 trừ 5 bằng 4 này Đấy, viết thẳng cột xuống 0 không trừ được 2 mượn 1 phía trước này 10 thì hàng 8 này Trả 1 sang đây này 1 nhớ 1 bằng 2, 3 trừ 2 bằng 1 Sau đó kem hại dấu phẩy Thẳng cột xuống Kết quả bằng 184,25 Thế thôi Khá là đơn giản thôi mà Đấy Bây giờ cô và các bạn sẽ à, Sang cái phần là Cộng hai số thấp phân Đi vào phần 1 là cộng hai số thấp phân Nêu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu và cộng hai số nguyên khác dấu. Muốn cộng hai số nguyên cùng dấu thì các em sẽ lấy cái phần số của nó các em cộng với nhau, đúng không? Sau đó thì các em sẽ đặt cái dấu chung ở phía trước. Đấy. Nếu mà cộng hai số nguyên mà hai số nguyên dương thì chúng ta cộng như là cộng số tự nhiên. Còn cộng hai số nguyên âm thì các em đặt dấu trừ ra ngoài. Đấy, sau đó thì à, các em à, cộng cái à, cái phần số nguyên dương và chúng ta thêm dấu trừ phía trước còn đặt hai muốn cộng hai số nguyên khác dấu ấy thì các em sẽ lấy cái phần tự nhiên nào lớn hơn thì các em lấy phần tự nhiên lớn các em trừ đi phần tự nhiên nhỏ sau đó thì các em lấy dấu của cái phần tự nhiên lớn đúng không thì cái phần này là các em xem lại cái quy tắc cộng hai số nguyên cùng và khác dấu nhé ở chương trình chúng ta đã học ở kỳ một đấy thì cái quy tắc mà cộng hai số thập phân cùng hoặc khác dấu thì nó cũng giống y hệt như là cộng hai số nguyên đây ví dụ này à, âm 12,4 hai kem cộng với âm chín phẩy à, đây là cộng hai số nguyên âm kem à, khi mà cộng hai số nguyên cùng dấu thì cùng là dấu trừ kem đặt dấu trừ ra ngoài chỉ lấy phần tự nhiên cộng với nhau thôi như vậy kem lấy 12,4 hai kem cộng với chín phẩy À, thì ở phía bên trong này kem cộng bằng 22 Chúng ta đặt dấu trừ à, à, Lên phía trước thì kết quả chúng ta bằng âm 22 Được chưa Tiếp theo là à, 21,36 Cộng với âm 11,16 Như vậy ở đây thì Cộng số nguyên dương này Với một số nguyên âm này Thì kem xem thử cái phần tự nhiên nào lớn hơn À phần tự nhiên chúng ta chưa xét đến phần âm nhé Chúng ta chỉ xét đến cái phần tự nhiên này Phần số này Phần tự nhiên lớn kem trừ đi cái phần tự nhiên nhỏ như vậy lấy 21,36 trừ đi 11,16 Và cả cái cụm này nó sẽ mang dấu của cái phần tự nhiên lớn hơn Như vậy thì nó sẽ mang dấu dương Mang dấu của cái số lớn hơn này Như vậy thì dấu dương ở phía trước chúng ta không cần phải ghi Kết quả chúng ta bằng 10,2 Tương tự như vậy chúng ta có cái một cái à, ví dụ ở đây à, Đây chúng ta có âm 16,5 kem cộng 1,5 Xem thử kết quả như thế nào Thì ở đây chúng ta sẽ có như sau Cái âm 16,5 cộng với 1,5 Đây là cộng hai số nguyên khác dấu đúng không? Âm 16,5 Các bạn Cộng với 1,5 Thì muốn cộng hai số nguyên khác dấu này Thì các em xem thử cái phần tự nhiên Chúng ta chưa quan tâm đến dấu trừ phần tự nhiên nào lớn hơn Thì cái phần tự nhiên là Cái phần số này 
16,5 nó sẽ lớn hơn so với phần tự nhiên 1,5 như vậy các em lấy cái phần tự nhiên lớn trừ đi phần tự nhiên nhỏ Đây, số chúng ta đang xét phần tự nhiên thôi Thì cái phần số nào có phần tự nhiên lớn hơn thì các em à, lấy phần tự nhiên lớn trừ đi phần tự nhiên nhỏ Tức là lấy 16,5 Các em trừ đi 1,5 Đây là quy tắc cộng hai số nguyên trái dấu đấy Thì lấy phần tự nhiên lớn trừ phần tự nhiên nhỏ Và cả cái cụm này nó sẽ mang dấu của cái nào mà có phần tự nhiên lớn hơn Như vậy phần tự nhiên lớn hơn là cái này 16,5 thì nó có phần tự nhiên lớn hơn so với 1,5 Vậy chúng ta mang dấu của cái này Dấu này là dấu trừ Đấy, đặt dấu trừ phía trước Như vậy ở đây các em thực hiện trong ngoặc Thì ta có 16,5 trừ 1,5 Thì sẽ bằng 15 đúng không Như vậy thì đây các em sẽ có bằng âm 15 Thế thôi Như vậy chúng ta được kết quả là bằng âm 15 Như vậy cái phần tính tổng này Kết quả sẽ bằng âm 15 Các em có thể là lấy bút chì các em viết vào Bây giờ sang cái phần tiếp theo là nêu tính chất của cái phép cộng số nguyên. Thì ở trong số nguyên thì để cái phép cộng nó có tính chất giao hoán này, tính chất kết hợp này, tính chất cộng với số 0 này và tính chất là cộng với số đối. Đấy, giao hoán thì thì khi là chúng ta đổi chỗ các cái số hạng trong một cái tổng thì tổng nó không thay đổi, đúng không? Đấy, tính chất kết hợp này, cộng với số 0, tính chất kết hợp tức là ở đây là À, chúng ta khi mà chúng ta cộng à, các cái tích mà nó có cùng cái một cái thừa số nào đấy chung thì chúng ta đặt thừa số chung ra ngoài đúng không một số khi cộng với không thì nó sẽ bằng chính số đó hai số đối nhau thì tổng bằng không à, bây giờ chúng ta có cái ví dụ ở đây ví dụ 3 là 98,246 cộng với à, âm 76,41 rồi lại cộng với 1,754 như vậy thì ở đây người ta sẽ kết hợp hai số à, người ta sẽ áp dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp đấy kết hợp hai số đây kết hợp số này cái số này như vậy người ta sẽ áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp đây thì sẽ kết hợp số 98,246 cộng với 1,754 cái này thì nó sẽ kết quả bằng 100 như vậy chúng ta sẽ lấy âm 76,41 cộng với 100 thì à đây là cộng hai số nguyên khác dấu này thì chúng ta sẽ lấy phần tự nhiên lớn hơn Phần tự nhiên tức là chúng ta chưa quan tâm đến dấu trừ này. Đây có hai phần tự nhiên, phần tự nhiên này và phần tự nhiên này. Các em lấy phần tự nhiên lớn trừ đi phần tự nhiên nhỏ, tức là lấy 100 trừ đi 76,41 và nó sẽ mang dấu của phần tự nhiên lớn hơn. Như vậy phần tự nhiên lớn là cái này, dấu nó là dấu cộng, như vậy cả cái cụm này mang dấu cộng. Dấu cộng thì các em không cần phải ghi dấu cộng phía trước đâu. Như vậy chúng ta sẽ lấy 100 trừ 76,41 bằng 23,59 luôn. Sang phần 3, ở đây chúng ta có một cái câu hỏi tính hợp lý ở đây. Ta có 89, bao nhiêu? Phải 45 Kem cộng với lại âm 3,28 Cộng với 0,55 Rồi cộng với âm 6,72 Vậy các em xem thử câu này các em sẽ làm như nào Ta có này 89,45 89,45 Cộng Âm 3,28 Cộng tiếp với 0,55 Cộng tiếp với âm 6,72 Như vậy ở đây Đấy, đây Để cô ghi lại đây như vậy Thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp nhé Các bạn sẽ áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp để các em làm bài này Như vậy thì các em sẽ kết hợp hai số này với nhau Đấy hai số dương các bạn kết hợp với nhau và hai số âm kết hợp với nhau như vậy sẽ bằng 89,45 các bạn cộng với 0,55 hai số này kết hợp này được chưa hai số sau này kết hợp này như vậy âm 3,28 kem cộng với âm 6,72 như vậy ở đây thì chúng ta sẽ tính ở trong ngoặc này à, 89,45 cộng 0,55 thì kết quả chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? À bằng 90 các em nhé Cái này bằng 90 Đấy Cái này âm 3,28 cộng với âm 6,72 các em đặt dấu trừ ra ngoài 
hai số nguyên cùng dấu các em đặt dấu trừ ra ngoài lấy phần tự nhiên cộng với nhau tức là lấy 3,28 cộng với 6,72 thì bằng 10 như vậy thêm dấu trừ phía trước phải bằng âm 10 như vậy lấy 90 các em cộng với âm 10 90 cộng với âm 10 thì các em lấy 90 lấy phần nguyên trừ cho nhau hai số khác nhau này khác dấu này trái dấu này cái này dương âm này thì cái lấy, lấy phần tự nhiên lớn này trừ đi phần tự nhiên nhỏ và mang dấu của số có phần tự nhiên lớn hơn như vậy ở đây các em lấy 90 các em trừ đi 10 và nó sẽ mang dấu của số 90 tức là nó sẽ bằng 80 như vậy kết quả ta sẽ bằng 80 như vậy đây là cái phần hỏi chấm 2 này hỏi chấm 2 này đây là hỏi chấm 3 này đấy vậy cái phần hỏi chấm 3 thì như cô vừa chữa cho các bạn đây thì kết quả nó sẽ bằng là 80 Bạn nào cần xem kỹ hơn thì các bạn có thể dừng lại để xem kỹ hơn nhé. Như vậy chúng ta được kết quả là 80. Đấy, các em sẽ kết hợp hai số uh, nguyên à, hai số dương với nhau và chúng ta kết hợp hai số âm với nhau. Áp dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp đây chúng ta làm. Như vậy kết quả này sẽ bằng là 80. Đây cô vừa hướng dẫn xong kết quả này bằng 80 nhé. Tiếp theo, ta có là trừ hai số thấp phân. Cũng như là phép trừ số nguyên, thì để trừ hai số thấp phân, thì ta cộng ký số bị trừ với số đối của số trừ. Ví dụ, như ở đây chúng ta tính hiệu này. Tính hiệu thì, à, ở đây người ta bảo là gì? À, 6,25 trừ đi 11,12, thì các em giữ nguyên số bị trừ này. Các em cộng với số đối của số trừ. Như vậy, kem lấy 6,25 kem cộng với lại là âm 11,12. Đấy, đây chúng ta có quy tắc nhá Muốn trừ hai số nguyên thì chúng ta giữ nguyên này. Chúng ta giữ nguyên số bị trừ, kem cộng với số đối của số trừ. Như vậy, đây là dấu trừ này. Đây là dấu trừ này nhá Đây, đây là số bị trừ thì nó chỉ là cái này thôi. Số trừ là cái này thôi, nó không có dấu này đâu. Cái dấu này là dấu trừ. Như vậy giữ nguyên số bị trừ là giữ nguyên số đầu tiên này Các em chuyển dấu cộng Dấu trừ này thành dấu cộng này Cộng với số đối của số này Số đối của số này thì thêm dấu trừ phía trước Mình Tìm số đối đây đấy Và muốn cộng hai số nguyên à, khác dấu Thì các em sẽ lấy phần gì Lấy cái phần tự nhiên lớn này Chúng ta chỉ lấy phần tự nhiên thôi nhé Lấy phần tự nhiên lớn này Trừ đi phần tự nhiên nhỏ này Và nó sẽ mang dấu của cái phần tự nhiên lớn hơn như vậy tự nhiên lớn ở đây nó mang dấu dấu trừ thì cả cái cụm này nó sẽ là dấu trừ này. Đấy, kem lấy 11,12 trừ 6,25 thì bằng 4,87 và thêm dấu trừ phía trước bằng âm phải âm 4,87. Câu B. Câu B là ta có là à, âm 10,43 trừ đi à, âm 14,18. À, kem có thể nhớ theo quy tắc hai dấu trừ các bạn chuyển thành một số cộng hai trừ chuyển thành nhiều cộng như vậy ở đây cộng hai số nguyên là à, hai số nguyên khác dấu này cái này này là dấu số nguyên âm này à, số âm này còn cái này là số dương này như vậy muốn cộng hai số khác dấu thì kem sẽ lấy phần tự nhiên cái phần cái phần số thôi chúng ta đang xét cái phần phần số thôi phần số nào mà có cái giá trị lớn hơn bỏ dấu trừ đi nhá đấy như vậy chúng ta sẽ lấy cái phần số có giá trị lớn hơn này lấy 14,18 bốn này chưa quan tâm đến dấu trừ, kem trừ đi cái phần số mà có giá trị nhỏ hơn này và nó sẽ mang dấu của cái số có giá trị lớn hơn như vậy nó sẽ mang dấu cộng đây chúng ta sẽ lấy 14,18 trừ đi 10,43 và nó sẽ mang dấu của cái số mà nó có giá trị lớn hơn này này trị tuyệt đối ấy, nó lớn hơn như vậy ở đây thì các em sẽ lấy là dấu dấu cộng nhưng mà dấu cộng ở phía trước thì các em không cần phải ghi dấu cộng phía trước như vậy chỉ cần lấy 14,18 trừ đi 10,43 thôi kết quả bằng 3,75 bây giờ cô tính cái hiệu này ví dụ tính cái hiệu này nhá xem thử kết quả hiệu này bằng bao nhiêu ta có này 14,25 âm 14,25 các bạn trừ đi âm 9,2 tính xem nào đây kem cùng tính này đây này như cô nói là hai dấu trừ kem thay bằng một dấu cộng cái dấu trừ này thì giữ nguyên cái dấu trừ này chỉ có một dấu trừ thôi các bạn giữ nguyên âm 14,25 giữ nguyên được chưa hai dấu trừ liên tiếp nhau chuyển thành dấu cộng được chưa thế bây giờ đây là 
cộng hai số khác dấu này một cái là dấu trừ này cái này đây là dấu cộng còn đây là số dương đúng không như vậy đây là số âm cộng với số dương muốn cộng số âm với số dương thì các em sẽ lấy cái phần nào có trị tuyệt đối lớn hơn như vậy cái này này đây bỏ chúng ta khi mà chúng ta bỏ cái dấu trừ đi bỏ dấu trừ đi phần nào mà sau khi bỏ dấu trừ thì các em lấy cái phần số còn lại số nào lớn hơn thì các em lấy cái số lớn hơn các em trừ đi số nhỏ hơn như vậy đây có hai số là số âm 14,25 và số 92 chúng ta bỏ dấu trừ đi chưa quan tâm đến dấu trừ thì cái phần số còn lại đây chính là số 14,42 và số 9,2 như vậy khi cộng hai số nguyên trái dấu thì chắc chắn chúng ta phải làm phép trừ rồi các em sẽ lấy cái phần số sau khi em bỏ dấu trừ này Tức là cái phần trị tuyệt đối đấy Thì các em sẽ lấy cái phần số lớn hơn Các em sẽ trừ đi cái phần số nhỏ hơn Như vậy lấy 14,25 Các em trừ đi 9,2 Sau đó cả cái cụm này Cả cái cụm này Nó sẽ mang dấu của cái số mà sau khi em bỏ dấu trừ đi này Sau khi bỏ dấu trừ đi thì hai số này số nào lớn hơn À rõ ràng số này lớn hơn đúng không Cái số này lớn hơn Như vậy nó sẽ mang dấu ở số này như vậy cái dấu của số này là dấu trừ thì em thêm dấu trừ phía trước. Đấy. Thì ở đây thì các em chỉ cần lấy 14,25 các em trừ đi 9,2 rồi thêm dấu trừ phía trước thôi. Vậy ta có là 14,25 các em trừ đi 9,2 thì nó sẽ bằng 5,05. 5,05 các bạn thêm dấu trừ phía trước thì bằng âm 5,05. Âm 5,05. Như vậy là chúng ta xong được cái kết quả của phép tính này bằng âm 5,05. Ai chưa xong các bạn dừng lại làm cho xong nhé Cô chuyển sang cái phần quy tắc giống hoặc một chút Quy tắc giống hoặc này Các em nhớ cho cô quy tắc giống hoặc như sau Khi mà các em bỏ một cái ngoặc ấy Mà phía trước của cái ngoặc đấy là dấu cộng này Thì các em giữ nguyên dấu của các số trong ngoặc Ví dụ nhé Đây là 509,315 cộng với cái cụm này đúng không Phía trước có dấu cộng này Thì các em bỏ dấu cộng này đi Bỏ dấu cộng, luôn cái dấu cộng này đi Bỏ dấu ngoặc và giữ nguyên dấu của các cái số trong ngoặc Như vậy ở đây là 509,315 này Cô bỏ dấu cộng này đi này Bỏ ngoặc này, giữ nguyên dấu của các số trong ngoặc 99,5 ở đây phía trước này Cái dấu của nó Cái số 99,5 này Đây là số dương, đúng không? Đây số dương, giữ nguyên dấu mà Như vậy thì cộng 99,5 Cái này là trừ thì các em trừ Sau đó thì các em thực hiện phép toán À, theo thứ tự là từ uh, trái sang phải hoặc là các em uh, áp dụng các cái tính chất của cái phép toán để chúng ta làm như thế nào cho nhanh cũng được đấy như vậy ở đây thì người ta đã lấy gì à, sau khi người ta phá ngoặc này sau khi phá ngoặc xong này thì ở đây người ta sẽ áp dụng tính chất là uh, tính chất uh, giao hoán đấy đây, cộng hai số này thì người ta đổi chỗ đi Cho 99,5 lên trước Đấy, cộng với 509,315 Rồi trừ đi cụm này Vậy thì đến đây người ta sẽ lấy 509,315 trừ đi 9,315 thì bằng 500 Lấy 500 cộng với 99,5 thì bằng 599,5 Hoặc ở đây nếu như mà các bạn không tính nhanh như vậy Thì các em sẽ tính theo cách là người ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải cũng được Nhưng mà nó không được nhanh thôi Thực ra thì ở đây không phải là chúng ta thực hiện phép trừ trước, phép cộng sau đâu các bạn Mà cái phép toán này ấy, để học sinh tránh bị sai sót học sinh rất hay sai ở cái lỗi này Thì từ cái bước này này, từ bước này xuống bước này thì đồng ý cô đồng ý rồi nhá Thì từ cái bước này cô sẽ qua một cái bước nữa Tức là cô chuyển thành 99 này, phẩy này, 5 này Cô cộng với này, 509 này, phẩy 315 này Đấy đây là trừ thì cô cộng với số đối cộng với âm 9,315 Đấy, cộng với âm 9,3,5 Thì đến đây cô chuyển hết thành phép cộng luôn Đấy, phép trừ này chuyển thành cộng với số đối Tức là cộng với âm 9,315 Sau đó thì bây giờ mới kết hợp hai số này với nhau này Đấy, âm à, 509,315 cộng với âm 9,315 Thì nó sẽ bằng là dương 500 sau đó thì lấy 500 cộng cái này Thì nó tránh bị sai sót nhá Chứ không phải là quy tắc người ta là thực hiện trừ trước cộng sau đâu các bạn nhá Thực ra nó sẽ qua cái bước này Sang câu B Câu B là ta có âm 302,39 Trừ đi 97,61 Trừ đi 94,4 Cái này nhớ có mặt 
quy tắc này nếu phía trước có dấu trừ này cái này hay bị sai nhá hay bị sai phía trước có dấu trừ các em bỏ dấu trừ này đi bỏ dấu trừ phía trước có dấu cộng bỏ dấu cộng giữ nguyên các số trong ngoặc giữ nguyên dấu ở các số trong ngoặc phía trước có dấu trừ bỏ dấu trừ đã bỏ dấu trừ này đi đổi dấu các số trong ngoặc như vậy cái số âm 302,39 này cái này nó ngoài ngoặc nó ngoài ngoặc thì chúng ta giữ nguyên đấy cái này nè là là nó 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 đây là số âm chứ không phải là phía trước của dấu ngoặc nhá này, ngoặc là chỉ có đoạn này thôi còn cái này nếu mà phá ngoặc là phá phá của cái đoạn này này còn đây là cái này, dấu này là dấu ngoặc này là thể hiện cho cái số âm nên người ta cho vào trong ngoặc thôi được không hoặc là các em ngầm hiểu là đây này phía trước của cái dấu ngoặc này này nó không có dấu gì cả không có dấu gì cả tức là phía trước này là dấu dương thì chúng ta giữ nguyên thôi dương thì giữ nguyên còn phía trước có dấu âm này bỏ dấu âm đi đi bỏ dấu trừ đi đổi dấu tất cả các số trong ngoặc như vậy 97,61 đây làm viết như này là số dương đổi dấu đi thì thành dấu âm này đấy bỏ dấu trừ đi đổi dấu các số trong ngoặc như vậy đây đang là cộng này đây đang dương này chuyển thành trừ này đây đang trừ chuyển thành cộng ok chưa nhìn thấy chưa nhìn kỹ nhá như vậy thì đến đây này sau khi đến đây thì người ta sẽ kết hợp đây âm 300 các em có thể chuyển qua một cái bước là ta có là âm 302 39 này trừ thì các em chuyển thành cộng với số đối chuyển hết thành phép cộng đi cộng với âm 97,61 được không rồi cộng tiếp với 99,4 Cộng 99,4 Như vậy đến đây thì chúng ta mới à, là Thực hiện cái phép cộng này Đấy, ta thực hiện cái phép toán này Như vậy các em sẽ à, Muốn cộng hai số nguyên âm này Muốn cộng hai số nguyên âm này Thì các em đặt dấu trừ ra ngoài này Lấy 302,39 Cộng với 97,61 này Được chưa? Thì nó sẽ bằng là 400 Có dấu trừ phía trước là âm 400 Âm 400 cộng với 99,4 Thì kết quả bằng âm 300,6 Đấy, và cô nhắc lại Cô nhắc lại cái quy tắc nhé Quy tắc bỏ ngoặc này Nếu phía trước mà có dấu cộng Các em bỏ dấu cộng này đi Giữ nguyên dấu của các số trong ngoặc Cái cái số này Cái 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 số đứng một mình này là số dương này Thì dấu của nó sẽ là dấu dương Giữ nguyên dấu là dấu dương Đấy không phải là là quăng mất dấu đâu nhé Đấy, giữ nguyên dấu Bản thân của cái số dương là có dấu cộng phía trước Nhưng mà dấu cộng đầu tiên thì người ta thường không ghi Đấy, mà khi chuyển sang thì em giữ nguyên dấu Thì nhớ là dấu cộng này Đây đang là trừ thì giữ nguyên dấu dấu trừ này nếu bỏ ngoặc phía trước có dấu trừ này thì các em bỏ dấu trừ này đi và đổi dấu các số trong ngoặc như vậy đây đang là viết như này tức là dương đổi dấu tức là chuyển thành âm đây đang âm chuyển thành dương và chúng ta thực hiện thôi các em về làm cho cô các bài tập trong sách giáo khoa nhé như vậy là cô đã hướng dẫn cho các bạn chúng ta vừa đi xong cái phần phép cộng phép trừ cũng như là quy tắc dấu ngoặc à, bài số 6 ở trong cái phần chương 5 của À, sách toán lớp 6 tập 2 bộ sách cánh diều đấy các em à, Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh Thì các em hãy nhớ à, nhấn đăng ký kênh và bấm chuông ủng hộ cô thì hãy giới thiệu bạn bè của các em Chúng ta hãy vào Youtube gõ từ khóa là kênh Mít Hạnh Để xem các video trên kênh của cô nhé à, Các em có ý kiến gì thì à, hãy để lại bình luận ở phía dưới à, Cô sẽ đọc tất cả các cái bình luận của các bạn nhé Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các học sinh ở các bài học tiếp theo